வணக்கம் இது காலகதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த பைத்தானோட வரக்கூடிய நிறையா வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஃப்ளாஸ்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது ஜாங்கோன்னு ஒன்று இருக்குது இதே மாதிரி நிறையா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணுறது ஜாங்கோ அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா டிஜேஏஎன்ஜிஓ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சில பேர் அதை டி ஜாங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது இந்த ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அதை எப்படி வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது அதை எப்படி அதில் வந்து யூஸ் பண்ணி வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்றைக்கி வந்து எ பொதுவாகவே வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பிஹெச்பி அப்படின்னா ஜூமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜா தெர் ஆர் மெனி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் இருக்குது ஸ்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஹைபர்நெட் இருக்குது அதே மாதிரி நிறையா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸாக இருந்தார் அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எம்விசி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க அவங்களோட இன்பில்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அதை தவிர நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் மாடியூல்ஸ் ஆர் ஏபிஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னா என்ன மாடியூல்ஸ்னா என்ன ஏபிஐஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம கோர் ஜாவா படித்தவங்களோ இல்லை பைத்தான் படித்தவங்களுக்கோ ஒரு ஓரளவுக்கு பேசிக் ஐடியா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் ஜாங்கோவை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பைத்தான் நாலேஜ் ஓரளவுக்காவது பேசிக்காக இருக்கணும் அந்த பேசிக் பைத்தானாக இருக்கணும் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல் பைத்தான் தெரியலைனாலும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பைத்தான் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ஜாங்கோவோ பண்ண முடியும் பிகாஸ் இதில் எழுத போகிற கோடு அத்தனையுமே நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் வித் பைத்தான் ஒன்லி பைத்தான்ங்கிற லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி தான் பண்ண போகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியான லெவலில் கோடு எழுதினாலே ஒரு அப்ளிகேஷனை ஈஸியாக டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் அந்த கம்மியான கோடு எழுதுறதுக்கு பைத்தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதனால் பைத்தான் தெரியாதவங்க நம்மளுடைய காலகட்டம் தமிழ் தொலைக்காட்சியிலேயே பைத்தான் டுட்டோரியல் இருக்குது அதை வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ஜாங்கோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்கேஜஸ்னு சொல்லணும் சரி பேக்கேஜஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேக்கேஜஸுக்கும் மாடியூலுக்கும் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் பைத்தான் படித்தவங்களுக்கு இந்த மாடியூல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஃபைலில் வச்சுருப்போம் ஒரு ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய மோர் தேன் ஒன் கிளாஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஒரே ஒரு கிளாஸ் இருக்கலாம் இல்லை சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் இருக்கலாம் இதுதான் வந்து மாடியூல் இந்த மாடியூலுங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபைல் அது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து மல்டிப்புள் கிளாஸஸ் ஆர் மல்டிப்புள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கிளா மல்டிப்புள் கிளாஸஸ்க்குள்ளே மல்டிப்புள் மெத்தட்ஸ் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கால் தட் ஆஸ் மாடியூல் ஸோ பேக்கேஜ் என்ன ஒரு ஃபோல்டர் ஹையராக்கியில் ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுட்டு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே மல்டிப்புள் மாடியூல்ஸ் இருக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் மல்டிப்புள் மாடியூல்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஃபோல்டர் அதுதான் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேக்கேஜை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வி கேன் Keep record modules together. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ் வேணும் டிஃப்ரெண்ட் நிறையா மாடியூல்ஸ் தேவைப்படுது அதை வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா பேக்கேஜஸ் ஆர் கோயிங் டு பி த பேக்கேஜஸில் இந்த பேக்கேஜில் எனக்கு டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டட் எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து எனக்கு வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டட் எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜில் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பேக்கேஜஸ் ஆர் கோயிங் டு பி மோர் யூஸ்ஃபுல் சே இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் பேக்கேஜஸ்னு சொன்னோம் இப்போ வெப் டெவலப்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் தயார் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய விஷயமான பேக்கேஜஸ் தேவைப்படும் நிறையா விஷயமான கிளாஸஸ் நிறையா கிளாஸஸ் தேவைப்படும் ஸோ அத்தனை கிளாஸஸையும் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தட் இஸ் த பேக்கேஜ் ஸோ மல்டிப்புள் பேக்கேஜஸ் கம்பைன் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் த ஃப்ரேம் ஒர்க் சரி எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும் ஏன் சார் நம்மளே வந்து க
ஒரு ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோகாலுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுன்னு தேவையில்லை அது பல பேர் எழுதிட்டாங்க அது இட் இஸ் அவைலபிள் வித் அஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி அனுப்புறது உள்ள ஒரு ரிக்வஸ்ட் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறது இதே மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரீ ப்ரோக்ராம்ட் ஆர் ஆல்ரெடி எழுதப்பட்ட ப்ரோக்ராம்கள் இருக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து டு மேக் அவர் ஜாப் ஈஸியர் தட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப எளிமையான ஃப்ரேம் ஒர்க் இதில் வந்து ஜாங்கோவோட ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபோக்கஸ் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டால் ரேப்பிட் டெவலப்மெண்ட் ரேப்பிட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய நேரத்தில் நம்ம வி ஷுட் டெவலப் த வெப் அப்ளிகேஷன் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மெயின் ரெக்குயர்மெண்ட் இப்போ உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பிஹெச்பிலேயோ இல்லை வந்து ஒரு பைத்தான்லேயோ பைத்தானில் வந்து சிஜிஐ ப்ரோக்ராமை வச்சுட்டு எழுதலாம் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட் அதை பண்ணோம்னா இட் வில் டேக் லாங் அவர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி மச் ஈஸியர் ஓகே இப்போ வந்து அந்த மாடில் அண்ட் பேக்கேஜஸை பற்றியும் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு பைத்தானில் மாடில்னா என்ன பேக்கேஜஸ்னா என்னங்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸை சொல்லிட்டேன் நிறையா பேக்கேஜஸ் சேர்ந்தது ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கினுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இதுதான் ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு உள்ளது இப்போ அடுத்தது ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இது மெயினாக வந்து என்ன பர்பஸ்ன்னு கேட்டால் ரீயூசபிலிட்டி இப்போ நம்ம வந்து நம்ம எழுதின கோடாகவே இருக்கலாம் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே அவங்க எழுதி வச்சுருக்கிற கோடாகவே இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ரீயூஸ் இட் ஒரு தடவை எழுதினதை திருப்பி உட்காந்துட்டு எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் அது பல இடங்களில் அதை பயன்படுத்திக்க முடியும் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் படித்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனோட ஒன் ஆஃப் த மெயின் கான்செப்டே என்னன்னு கேட்டால் ரீயூசபிலிட்டி அந்த ரீயூசபிலிட்டியை இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட் கம்ஸ் வித் ரெடிமேட் யூ ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மாடில் அங்கே இருக்கும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திட்டு போகலாம் அஃப்கோர்ஸ் நீங்களே உங்களுக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த மாடிலினுடைய இது சரியாக இல்லை எனக்கு இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் இல்லை நான் இந்த மாதிரி டிசைனில் பண்ணணும் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா எஸ் யூ கேன் டூ தட் பட் உங்களுக்கு வேணும் இப்போ நான் ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்று அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி இமீடியட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் ஆல்ரெடி லாகினுக்கு இருக்கும் டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷனுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ஆடு வியூ டெலிட் எடிட்டுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கும் ஒரு ஃபார்ம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அவங்களே ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் டெம்ப்ளேட் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் பில்ட் இன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் நீங்கள் அதை அப்படியே பயன்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வெப் டெவலப்மெண்ட் வில் பி ஃபாஸ்டர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட் இப்போ வந்து இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆர்கிடெக்சர் ஆர் இது வந்து என்ன மா டிசைனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு கால் திஸ் ஆஸ் எம்விடி எம்விடி அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி எம்விசி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நான் இன்னைக்கு பெரும்பாலான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எம்விசி மாடல் வியூ கண்ட்ரோல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டிசைன் ஆர் ஆர்கிடெக்சரில் தான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டுருக்காங்க மாடல் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா மேப் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடியது ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் வந்து அப்படியே ஒரு டேட்டா பேஸில் நம்ம டேபிளில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலம்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வந்து வேரியபிள்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு மேப் இட் வித் தட் அந்த டேட்டா பேஸ் டேபிளை வந்து மேப் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாடல்ங்கிறது வந்து டேட்டா பேஸோட இன்ட்ராக்ஷனுக்கு டேட்டா பேஸை மேப் பண்ணிக்கிறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தட் யூ கேன் சே மாடல்ங்கிறது டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கடுத்தது வந்து வியூ அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் அதாவது யூசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த யூசருக்கான இன்ட்ராக்ஷன் எங்கே டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அந் என்ன டேட்டாவை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் அந்த ரிசீவ் பண்ணுற டேட்டா ஆர் டிஸ்பிளே பண்ணுற டேட்டா எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் ப்ரௌசருக்கு வரும் இல்லைங்களா ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதை வந்து டீல் பண்ணுறது தான் வந்து வியூ அதுக்கடுத்து கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு
ரூபி ஆன் ரெயிலில் இருக்குது இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இதில் வந்து இந்த ஜாங்கோ வந்து ஸ்லைட்டாக வேரி ஆகுது மாடல் வியூ டெம்ப்ளேட் அது என்ன மாடல் வியூ டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா மாடல் இருக்குது வியூ இருக்குது வியூலேயே நம்மளுடைய அந்த கண்ட்ரோலோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்துடும் டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ டெம்ப்ளேட் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து இந்த வியூ வில் ரெண்டர் த டேட்டா டெம்ப்ளேட் வில் இன்டர்ன் டிஸ்பிளே த டேட்டா ஆர் ஓகே அக்செப்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் த ப்ரௌசருக்கு வந்து ஃபைனலாக போகிறது வந்து டெம்ப்ளேட் போக போகுது ஸோ இந்த வியூ இஸ் கோயிங் டு டூ த ஒர்க் ஆஃப் போத் த கண்ட்ரோல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த வியூ மாடல் வியூ கண்ட்ரோலில் இருக்க விஷயங்களை இங்கே இது பண்ண போகுது இதுதான் வந்து ஜாங்கோவுக்கும் மற்ற எம்விசி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாங்கோவை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஜாங்கோ இன்ஸ்டாலேஷன் ஒரு பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம வந்து ஹவு டு டூ அப்படிங்கிறத தெரியணும் ஜாங்கோ ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து ஒரு பைத்தான் நம்ம மிஷினில் இருக்குன்னா ஜாங்கோவை யூஸ் பண்ணிட முடியாது ஜாங்கோவை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம அதில் வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் so number we are going to see in the next part what is django ngiradha paathitom pa and django oda installation ah namba paakaporum so how to install django abingiradha paapom